健一です動画のご視聴ありがとうございます S660 でドライブをしております今日は久しぶりに頭からですね屋根を開けて走っておりますなんか屋根を開けて走るの本当に久しぶりじゃないかなと思うんですけど今日は曇り空なのでまあ日差しも強くないですしねオープン日和っていう感じですまあね晴れてると気持ちはいいんですけどちょっと日が暑いですからねある意味曇りの方が気持ちよく走ることができます最近は出かけようと思ったら雨に降られてしまって行きたいところに行けない、まあ、行けないことはないんですけど、もう雨の中、カバーを外すのがめんどくさくて、まあ、S6 さんが濡れるのもね、ちょっと嫌ですし、カバーの濡れてるやつですよね、ビタビタになったカバーを置く場所がなくて困るっていうところがあるので、今、本当に近場を走ってるんですけど、予定だと今日はですね、白山の方に行こうと思ってたんですよね。白山白川郷ホワイトロードですよね、あそこ、去年、オデッセイで走ってすごく良かったので、今年はアイスロックで走ろうっていう風に決めてたんですけど、まあ、ちょうどこの時期、夏の時期でも綺麗なんじゃないかなと思うんですよね、夏の山っていうのも。で、走ろうと思ってたんですけど、昨日の1時ぐらいに家を出ようと思ったら、まあ、すごい雨降ってて、心折れてしまってですね。<笑>で今日は近場のドライブに変更しました京都の宮山に行ってみようと思います今日行く順番はですね今から宮山の方に向かって宮山の後に道の駅名古屋だったかなっていうところがあってそこにちょっと面白いね食べ物売ってるそうな感じなのでそっちによって買えるみたいな感じのコースで行ってみようと思いますまもなく道の駅スプリング日吉という場所まで来ておりますいつもというかこの辺りに来たらスプリング日吉寄るんですけども今回はスルーいたしまして先を目指していこうと思いますすごくいいんですけどねここも。北の方に来ると雨が徐々に降ってきました雲の量がちょっと増えてきましたねやっぱり今日はねちょっと天気は悪めだったんですよねだからお出かけどうしようかなみたいな感じになってたんですがまあこれぐらいの雨だったら屋根は開けていても全然平気なんですけどねまあ走ってる時はですけどねパラパラと雨が降ってきていますけど止まるとやっぱり濡れちゃうんですよねここから国道を離れて宮山の方に向かう道ですね宮山のカヤプの里の方に向かう道へと進んでいきます間もなく宮山の方に到着すると思います。まあ、宮山の方に到着すると思います。というか、宮山っていう地区なんですけど、茅葺きの里の地区ですね。到着します。まあ、そこで今日はカフェにでも行ってみようかなと思います。空いてたらですけどね。
宮和に到着しましたので少し茅葺きの里を散策してみようと思いますこの時期に来るとですねそばの花が咲き誇っていましたは前から気になっていたカフェがあるんですけどもそこで美味しそうなプリンが売ってるなぁと前から思ってたのでそちらに伺うことにしますここが以前から気になっていたカフェのミランさんですここで売られているプリンはですね持って帰ることができませんので店内でいただくことにしますの旨味が優しく口の中に広がっていくそんな感じのプリンでした。プリンとコーヒーのコンボがですねもうたまらないんですよねこの時間が至福の時間ですこういった落ち着いたカフェで食べることができるというのは本当に幸せなことです三山に来たらまた来たいと思いますカフェでプリンをいただいてきてすごく美味しかったですこの後もうちょっとだけふらっとこの辺りを歩いてそして三山の今度はジェラートですねちょっとまたスイーツ尽くしになっちゃいますけどジェラート行こうと思いますかやぶきの里を後にして次に向かうのが道の駅三山ふれあい広場ですここでジェラートを食べることにしますまあ、スイーツ尽くしですけどもねもう屋根はですねすぐ近くになりますので閉めたまま行くことにしますかやぶきの里でスロックを止めた時にですね駐車場のお兄さんから声をかけられていいですねこの車みたいな感じだったんですけども S660 買いたいけど価格が高くて買えないなみたいな感じのことを言われてましたね、まあ、どうしても中古で買ってもそれなりに高い車ということになるので、まあ、若い人にはなかなか買えない車なのかなという感じもします不便さとかそういうところもありますけどねみたいな話はしてましたけど、まあ、S6 にも試乗したことがあるらしくこんなに楽しい車だったらそんな不便さとか気にならないでしょうみたいなそういう感じでした走るのが楽しければ車はそれでいいんじゃないみたいなそういうノリだったのでああこういう若い方もおられるんだなぁと思ってですねなんか嬉しくなりましたやってきた道を戻りまして国道の方に出たらですね左に曲がればすぐ道の駅三山ふれあい広場がありますの駅三山ふれあい広場に到着しましたこちらではですね三山牛乳が販売しているジェラートを食べることにします少しスイーツ続きにはなっちゃいますけどもねどれを選ぶかすごく迷ったんですけどもお好みのジェラートの上にソフトクリームというカップのみのやつにしました僕は塩ミルクを選択しましたこれは上にソフトクリームが乗っているのでジェラートをですねちょっと味変えた方が良かったなっていう感じがしましたまあでもめちゃくちゃ美味しかったんですけどね前に来た時は冬に来たので
、寒い中、ジェラートを食べてたんですけども、今回はですね、夏に来ているので、まあ、暖かい中食べるのでですね、美味しさも増す感じがしますね。では、では参りましょう。危なかちょっと地図見るのをうっかり忘れてたんですけど。あ、こっちか、道の駅なごみというところまで、このまま走っていきます。地図を確認したらですね、来た道を戻れということだったので戻ることにしましてそして峠道を越えていきます。こういうところもそんなにカチカチスピードを出さなくてもですね、結構楽しめるもんです。別にシフトダウンする必要がなくてもですね、あえてシフトダウンしてみたりして、なんかそういう風に走るのもすごく楽しいですよね。何も言ってくれないけど、多分左やと思うんですよね。これを左に曲がっていきましょう。おーこれは太陽の攻撃やばいデコが焼けます今日はね日焼け止めを塗ってきてないんでね日が差してきたと思ったら今度は雨が降ってきました今日は本当に天気が変わりやすいそんな一日ですねの不動道12号線から今走っている国道27号線まで走ってきてこの橋を渡ったら道の駅名護宮すぐそばです。いつもの通り車の少ないところを探して止めることにします。とということで道の駅なごみでいろいろとですねちょっとなごみメニューを買ってみましたまずはサババーガーです焼きサバおにぎりサンドなごみ名物ですね野菜もりもり天ぷらですちょっとこれすごい量入ってるんですよこれわかりますかねすごいですこれ300円めっちゃ安いないですかこれはねあの今日の僕の晩ご飯のおかずにしますけどもうーんサババーガーもちょっと家に帰って食べようかなこれうまそうちょっとおにぎりサンド行ってみようと思いますめっちゃボリューミーですうわ
すごいご飯のり卵サバですうまっうまっサバは甘辛い味付けになってますしっかりサバの味しますし卵がまたいい感じに受け止めてくれますこれ最後の1個だったんですけどこれは売れますわめっちゃ食べ応えありますあ道の駅名護見て買った他のお惣菜とかはですね家に帰ってから食べましたこのもりもり野菜天ぷらとサバーガーですね野菜天ぷらはですねうどんに合わせて食べることにしましたので簡単にうどんを作りました丸ごとこんな感じでサバーガーですね入っておりますサバフライですねこれ2種類ぐらい味あったんですけどこれはタルタルだったかなカレーだったかななんかそんなやつにしましたよそれではいただきます。うん。もうだいぶリュウミ。本当サバたっぷり。カレー本当によく合うわ。チーズも入ってるし。美味しい。こんだけボリューミーなんで、お得感めっちゃあります。近場でしたけどね半日ぐらいのドライブ朝9時ぐらいに家を出て今から多分2時間ぐらいで着くと思うんで、はい、4時過ぎには着くかなといった感じですちょうどいい距離ドライブって感じですね遠出できないときは近場でドライブをするというのもですねまた楽しいもので,で1回行ったことある場所でも2回目、3回目行くと見える景色ってやっぱり違ってくるので本当にねどこに行くにしても何回行っても面白いです同じように見える景色も同じではないですからね近いうちにソロクさんでも白山、白川湖ホワイトロードは行こうと思います。まあ、日帰り旅になる感じだとは思うんですけどちょっと今度はですね、うん、行くタイミングとか行く時間帯とかもうちょっと検討し直して行くようにしようと思いますあ雨がさすがにガンガン降ってきたんでなんか濡れてきますね、まあ、信号さえなければなんとかなるかなあ信号いやーいやーこれはダメだーこれはダメだー<笑>ダメだー信号ダメだこれはいかんいかん早く早く早くしてーあー早く早く冷たい冷たい冷たい冷たい冷たいよー濡れるよー。ダメだ。<笑>ああ、やぐしで。さすがに屋根をつけましたあのメガネとかにね雨がかかっても全然前が見えにくくなってきたのでもうこれは仕方がないと思って諦めて屋根つけてもうエアコンつけてます今回は天候の関係もあって最初行くつもりだった白山には行くことができませんでしたけども近所のドライブもですね季節が違ったりとか、まあ、天候が違ったりすると景色が違ってすごく面白かったなと思います。またですね道の駅で食べたことがないグルメ的なやつですねもう食べることができてすごく良かったのでまたですね
遠出ばっかりじゃなくて近くもですねいいところを探すようなドライブしてみようと思いますそれでは今回の動画はここまでにしますご視聴ありがとうございました